Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролог и практик. Сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему «Что нового впереди? Какие события на пороге?». У нас участвовать будут три колоды. Первая – это э, Таро Моргана Грира. Вторая – это Ленорман Черные Сороки. И третья – это у нас Лес Любви Раку. Вот такие замечательные три колоды. Лес любви, естественно, отразит аспекты вашей личной жизни на пороге. Что нового впереди, какие события на пороге. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, в WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю на чистки с установкой защиты и откатом. Они у меня от Луны не зависят. Ритуалы на финансы на здоровье, на отношения и многие-многие другие. Все они делаются только после диагностики. Итак, кстати, мы вот э, в зимнее солнцестояние, да, или солнцеворот делали ритуал на успех, удачу в новом году. И следующий такой ритуал у нас будет на крещение 19 января. На успех, удачу в новом году. Итак, первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. А вот эти три пока отставляем в сторону. Итак, что нового впереди? Какие события на пороге у вас? Первая позиция. Давайте смотреть. Мы здесь видим королеву мечей. Королева мечей показывает, что впереди у вас, естественно, общение с какой-то женщиной, которая живет только по своим правилам, по своим законам. Да? Строгая женщина, которая от себя требует дисциплины и от других людей требует, естественно, того же самого, чтобы они ну, соблюдали дисциплину в жизни. Естественно, это может быть начальница, наставница, ну, некий э, такой пример для подражания для вас, да, или который хочет быть примером для подражания. Соответственно, такой человек может вас действительно дисциплинировать. Это можете быть и вы. И тогда вы постараетесь в жизни взять себя в руки и организовать свою жизнь, жить по некому расписанию, которое вам только нужно, да, Устроить это расписание себе, организовать, может быть, хорошую работу вокруг себя и добиться каких-то целей. Вообще, королева мечей – это очень целеустремленный человек, и такая женщина может ну, обладать авторитетом, властью и дать вам пример именно в этом, ну, как уметь властвовать, как уметь организовать других людей и добиться того, чего ты хочешь в жизни. Вот. Естественно, она очень умная, но часто одинокая. Хорошо, смотрим дальше. Смотрим дальше, что у вас на пороге, что нового впереди. Ну, король Пентаклей, он лег рядом прямо с королевой мечей. Но король Пентаклей – это карта более теплая, мужская. Соответственно, у нас тут какая-то парочка складывается, парочка. Возможно, это воздушная женщина и земной мужчина. А может быть, у них просто сейчас эти стихии в жизни преобладают, сильны. Да? Естественно, вы можете играть роль любого из этих людей. Или наблюдать, может быть, действия этих людей в вашей жизни. Когда они каким-то образом влияют на вас так, что вы меняетесь, меняете свою судьбу. И, может быть, вы общаться будете именно с такими людьми. Такое бывает, что в вашей жизни, допустим, на пороге фигурируют двое человек, мужчина и женщина. Вот. Ну, в любом случае, король Пентакли – это 
особенно рядом с королевой мечей, очень хорошее благосостояние. То есть карты могут свидетельствовать не только о том, что вот вы с людьми общаетесь там, или строите отношения. Нет, это иногда говорят карты о том, что у вас работа идет очень хорошо. Вы руководитель, и у вас большие деньги. Они у вас есть, и вы имеете хорошие, отличные доходы. Или вас на работе повысили, и вы заняли высокий пост. Хорошо. Иногда это может быть близкий человек, который очень ждал какого-нибудь повышения, перевода на службе. Вот, и вы узнаете, что да, получилось. Тут Жезлов. Ну, тут Жезлов – прекрасная карта, которая всегда говорит о том, что в жизни будет много ярких моментов. Хорошие положительные эмоции, творческий запал, желание жить, желание творить, что-то делать. Естественно, тут Жезлов выпадает всегда как некий фаллический символ, символ направленной мужской энергии. Он означает готовность к действию, смелость и желание добиваться чего-то в жизни, даже рискуя. Может быть, это ваша команда, мужчина и женщина, с которым вы, вы там, не знаю, какой-то проект новый начали, да, и он у вас, естественно, пойдет, потому что вы готовы к этому, вы готовы его развивать, этот проект. У вас есть поддержка, да. Хорошо, девятка Пентакли, прекрасная карта, новый проект приносит большие деньги. Или какое-то новое начинание в вашей жизни принесет достаток, хороший доход, хорошую прибыль, может быть. Иногда карта может означать, особенно рядом с тузом Тожезлов, да, новое приобретение. Ну вот как будто бы покупка, там, я не знаю, крупная какая-то. Ну, например, там недвижимости или хорошие вещи какой-нибудь, там шубы, например. Вот, по сути, девятка Пентаклей, она всегда говорит о неком результате. Ну, вот у вас кипела деятельность, общение, отношения или еще что-то, и потом вы получили от этого положительный результат. Я считаю, это прекрасно. Давайте посмотрим, наконец, наш, нашу колоду Ленорман черный. Сороки, да. Ой, 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 ой. Полетели карты. Что-то вы волнуетесь, наверное. Думаете о чем-то таком, да? Потому что когда карты вот так вот скорее вырываются из рук, значит, человек, у него мысли спутались, у него много беспокойства в душе какого-то, или сейчас его что-то вот тут спокоит, напрягает, да? Вышла карта Дом. Прекрасная карта. Она показывает, естественно, что в ближайшем будущем у вас на пороге события, связанные с домом или недвижимостью. Это понятно. И этот дом символизирует всегда, допустим, какое-то здание. Вы по этому зданию будете, ну, как бы, вероятно, что-то решать, да? Конечно, это может быть ваш, допустим, родовой дом, там, гнездо ваше семейное, ваше там фамильное фамильная реликвия в виде дома, да? А может быть, просто ваш семейный дом. Может быть, вы готовитесь к покупке семейного дома или какого-то жилья, недвижимости. Соответственно, иногда карта может просто означать, допустим, что вы себе снимаете помещение для работы, для бизнеса. Тоже такой вариант. Но этот бизнес как будто или вашей семьи касается, или какого-то коллектива, уже устоявшегося, или вы хотите, чтобы он стал постоянным. Дом очень благоприятная карта и очень счастливая. Она всегда говорит о том, что а, это может привести, там, допустим, отношение к браку. Дом а, показывает а, хороший бизнес, хорошее стабильное дело, стабильный доход. И, соответственно, он говорит о счастье в своем родовом или домашнем гнезде. Да? Он всегда говорит о том, что вот у вас есть ваша семья, и эта семья вся будет жить очень счастливо, стабильно, богато, хорошо, уважать друг друга, ценить друг друга в будущем. Может быть, сейчас к этому идут все предпосылки. Иногда карта может означать, что в ближайшем будущем вы больше будете сидеть дома или работать дома, или что-то делать дома, или ремонт делать. Так, смотрим дальше. Или в каком-то здании работать, да, постоянном в одном месте. Следующая карта у нас. Вот прям хочу ее, а она ко мне не идет. Почему ты не идешь ко мне, карта? 
карта мужчина. Вот почему вредничал, не шел, да, мужчина-то. У вас в доме мужчина, видите? И это означает, что мужчина там будет, скорее всего, занимать какую-то главную позицию, главный мужчина. Соответственно, он будет положительно влиять на этот дом, на это помещение, на это здание или на эту работу. И в чем-то вам помогать, может быть. Это положительное влияние мужчины, положительный мужской аспект здесь совершенно точно, не отрицательный. То есть мужская энергия здесь сугубо позитивный в раскладе характер несет. Соответственно, я понимаю так, что вы будете взаимодействовать в ближайшем будущем с каким-то очень положительным мужчиной положительным человеком мужского пола, да, и, естественно, это принесет вам плоды, да, и, ну, процветание, может быть, какое-то в жизни, подспорье, хорошую дружбу, хорошие отношения. Хорошо, давайте посмотрим теперь, как у вас будет складываться уже точно личная жизнь на пороге в ближайшем будущем, да, что нового будет в личной жизни. Давайте сначала начнем с того, чтобы что нового будет в личной жизни, что нового произойдет, да? Мужчина, вот видите, в личных отношениях главный будет мужчина. Если вы мужчина, то вы. Если вы, соответственно, женщина, то главный в этих личных отношениях будет мужчина и никто другой. Вы править, даже если вы королева мечей, не сможете, не сможете. Здесь мужчина, здесь мужчина, вот он король Пентаклей. Какие-то ваши ближайшие события явно вертятся вокруг какого-то человека мужского пола. Соответственно, если мы сейчас гадаем для мужчины, то это вы и вы ну, в любом случае приобретете рядом верную партнершу, которая будет признавать вас лидером. Если вы женщина то это ваш партнер, там, муж, может быть, любовник, да, но ну, вы его прям обожаете, вы его боготворить будете. И, соответственно, он ответственный человек, да, он обязательный человек, и вы будете это уважать в нем, именно уважать. Вы сможете на него в жизни, ну, опереться, получается. Ну, вот такая позиция. Прям не знаю, давайте посмотрим теперь, что на, на пороге именно по личной жизни, что нового мы поняли, новый мужчина. Страсть с этим человеком, вот видите, не просто так он тут выпал со своей мужской энергией, со своим фаллическим посохом, символом, да, и там тут жезлов, да, страсть показывать, чувства, чувственные отношения, любовь. Ну вот так вот, такая позиция номер один. А мы идем к позиции номер два. Номер два. Что на пороге у вас в жизни? Что на пороге вас ждет? Да? Давайте смотреть. И первая карта. Колесо. Ого! Колесо. Это явно очень большие перемены в вашей жизни. Колесо просто так не падает. Скорее всего, будут именно глобальные перемены. Что-то такое произойдет, что заставит вас шевелиться, меняться, менять свою жизнь к лучшему или по-новому смотреть на этот мир. Что нового впереди? Возможно, вы куда-то поедете. То есть гадание онлайн здесь явно показало, что идет в вашу жизнь колесо, колесо вращается, вы куда-то катитесь, жизнь меняется. Либо, либо просто идут глобальные, конкретно вот прям перемены. Ну, не знаю, у кого какие, конечно. Сейчас будем разворачивать этот момент. Вообще колесо фортуны часто предполагает большую удачу, конечно. <coughs> То есть не нечто там плохое, да, а именно как удачу. Удачный поворот жизни. Но давайте все-таки развернем. Мы видим здесь девятку мечей. Сначала вы будете тормозить, не верить в себя. А потом пойдет император. То есть вы не верите в свои лидерские качества и умение быть учителем для многих, управлять. То есть вы боитесь управлять и быть лидером, проявить себя как лидер. Но вам придется. Карты с одной стороны показывают, что вы боитесь, да, боитесь себя как лидера. Боитесь, может быть, даже э, сесть рядом с каким-нибудь мужчиной в качестве лидера, да. Но, с другой стороны, вам нужно быть лидером. 
И, может быть, этот мужчина будет толкать вас к тому, чтобы вы стали для многих примером для подражания, стали именно, ну, как бы заправлять, править, управлять, может быть, что-то делали такое, открывали такое интересное в своей жизни и занимались чем-то очень важным, несли какую-то важную миссию. Император с иерофантом просто так не падают. Они говорят о том, что вас чему-то будут учить, вас будут стараться направить на путь истины, сделать так, чтобы вы поняли, что бояться нечего. То есть вас кто-то будет избавлять от ваших страхов проявить свои лидерские качества в жизни. Понимаете, нельзя бояться быть лидером, потому что в вас он сидит, и вы можете в качестве лидера принести пользу в этом мире. Отказываясь от этой роли или боясь ее подсознательно, вы все дальше оттягиваетесь от себя, от своей же миссии на Земле. Соответственно, в ближайшем будущем на пороге у вас идет ситуация, когда а, все поменяется в сторону того, чтобы вас научили быть лидером, чтобы вас поставили, может быть, у руля и объяснили, как и что. И вы тогда разберетесь, вы поймете. Ну вот у вас как мужчина наставник. Но в любом случае здесь видно, что само по себе лидерство и трон вам к лицу. Даже если вы будете по иерофанту не опираться на жажду денег, а опираться именно на то, что вы любите людей и хотите им добра. Ведь иерофант он не, не, не жаждет каких-то там заработков, да, он хочет добра и мира всему миру, он хочет нести свою какую-то веру, миссию, да, в массы. И э, объясняя что-то людям, он несет это добро. Вы не будете плохим лидером и руководителем. Я верю в это совершенно точно. И вот именно туда и поменяется ваша жизнь. Может, вы куда-то поедете. Там придется проявить ваши какие-то качества характера. Совершенно иные, чем вы проявляли до этого. Но вам рядом кто-то помогает. Не переживайте. Хорошо, давайте посмотрим Ленорман черной сороки. Карты плохо достаются. Метла. Метла показывает уборку. Ну вот как будто бы в самом ближайшем будущем на пороге вам нужно что-то структурировать в вашем окружающем пространстве или в жизни. Ну, буквально разложить по полочкам, убрать, прибрать, вымести, вынести мусор. Это не обязательно в физическом мире, да, там, что вы дома будете убирать. Нет, но ну, может быть и такое. А бывает нужно, вот не знаю, громадные какие-то завалы разгрести, бумаги на работе, чтобы все были в нормальном состоянии, все вот это сделать, да. То есть вот у каждого здесь по-разному, но сам факт. Метла означает уборку. Вымести, может быть, мусор из своей жизни, убрать что-то нехорошее. А, то, что вам мешало жить, то, что засоряло вашу голову, может быть. И также метла показывает иногда избавление от ненужных связей. Иногда даже некоторые склоки. Но вы в этой ситуации явно правы будете. И э, мы же видим здесь и плеть. Плеть показывает иногда дикую сексуальную привязанность и страсть. Может быть, кто-то к вам проявит такие эмоции. Мы здесь видим карту гроб. Гроб показывает завершение одного этапа жизни и начало другого. Но гроб рядом с метлой лег. Это значит, что период вот этого уборки, выметания, он в вашей жизни что сделает? Закончится как можно скорее. И начнется совершенно другой новый этап. Какой? Какой новый этап? У вас прям перемены, перемены, да? Какой этап будет? Вот хочу я эту карту, а мне не дают. Перекресток. Вы встанете в ситуации, вот как выбора, да? Куда мне пойти? Какое направление лучше выбрать? Какое вы выбираете направление? То есть один этап, да, закончился, этап уборки и чистки, сад, новое общество, вы захотите э, с кем-то познакомиться, вращаться в новом обществе, пойти в какое-то новое направление работы, развития, деятельности, понимаете, знакомиться, с, может быть, с иностранными какими-то партнерами, людьми, поехать куда-то в другую страну, в другой город, посмотреть, как другие люди живут. Для вас это будет очень интересно, попасть в это новое общество. 
Хорошо, давайте посмотрим теперь, что нового будет в личной жизни. Идет карта интуиция. Вы будете более интуитивно и осознанно даже строить отношения. Будете чувствовать партнера или партнершу, или просто людей противоположного пола. Ощущать, вот как, ну, как говорят, кожа ощущать, принесет человек пользу или вред вообще, в принципе, в жизни. Хорошо. Что на пороге? Ревность. Ну, ревность, ее подскажет интуиция, да. Может быть, вы встретите человека слишком ревнивого для себя. Интуиция подскажет, строить с ним отношения или не строить. Либо, может быть, ваш партнер, если он у вас есть, или партнерша в ближайшем будущем, устроит сцену ревности. Будьте тогда на стороже. Вот уже интуиция ваша работает, не зря вы смотрите этот расклад. Или вы можете приревновать. Но будет ли эта ревность обоснованной? Вышла карта зеркала. Нет, эта ревность не обоснованная. Это, знаете как, тот, кто ревнует, просто смотрит на себя как в зеркало. Ну, по себе судит. И поэтому ревнует. Вот такая смешная ситуация. И вот такая позиция номер два. Хорошо, давайте перейдем к позиции номер три. Перейдем к позиции номер три. Что на пороге? Такая наша брошечка. Что у вас в жизни на пороге? Что будет нового, интересного в жизни? Давайте посмотрим. Первая карта у нас – Луна. Ну, Луна – это интересная, такая загадочная карта. Часто показывает интерес к эзотерике. Это действительно для вас может оказаться новым чем-то, да? Может быть, вы раньше и не особо-то интересовались, а сейчас все интересней интереснее. Вот что нового впереди, да? Вот какие события на пороге. Интерес к эзотерике, развитие в этом плане, да? Ну, Луна, конечно, это карта сложная в каком-то смысле, потому что она выковыривает ваше подсознательное. Оно начинает выходить наружу, да, подниматься пластами. И, естественно, дает неожиданные мысли в голову. Я бы так сказала, что... Часто люди вот по этой карте могут говорить, как говорят, по Фрейду, оговорочка по Фрейду. Вы это можете даже вот у окружающих замечать, что вы общаетесь с человеком. Вот не зря Луна выпала. Почему? Потому что вы общаетесь с человеком и что-то чувствуете от него, какую-то энергию, а он это ее не выражает. И раз он оговорился, вы начинаете ловить знаки от этого человека и понимать, что он имел в виду, Какие у него на самом деле в душе чувства? Вы это все будете читать интуитивно, понимаете? Соответственно, Луна и говорит, вот ваше бессознательное, ваша интуиция, все это будет выходить наружу. Вы можете оговариваться сами, да? То есть не понимая свое подсознание, вы можете оговориться, прислушайтесь к тому, чего, что, в чем вы оговорились, в чем вы оговорились, и тогда вы расшифруете. Вот может также высшие силы будут давать вам какие-то необычные знаки в ближайшем будущем особенно связанные с луной, знаки ночью, с водой связанные, да. Хорошо, следующая карта. Паш Кубков, вам поступит предложение в ближайшем будущем. То есть, что нового произойдет, какое-то необычное предложение. Может быть, даже любовного характера, личного характера. Вы этого не ожидаете совершенно, вас это повергнет в удивление. И вы не будете понимать, а стоит ли принимать это предложение или не стоит. Вы будете сомневаться. Даже если это предложение будет касаться работы, вы все равно будете не понимать, вот надо или не надо, стоит или не стоит. Долгое время прям будете колебаться. Пашкубков карта на самом деле приятная. Иногда она показывает, что на пороге переписка, общение с любимым человеком, известие от любимого человека. Необычное признание в любви рядом с Луной, такое какое-то странное для вас, непонятное, не все раскрывает, да? Следующая карта двойка кубков. Я же говорю, признание в любви. Идет речь о каком-то партнерстве, о союзе, о любви, о любовных отношениях. И для вас это будет вот как-то, ну, опять же, загадочно. Может быть, даже связано уже сразу и с эзотерикой. Почему? Потому что многие мистифицируют свои связи. Они считают, вот, вот этот человек появился не зря, да? 
этот человек вот повел себя не, не зря вот так, таким образом. Это меня чему-то учит, ну и не зря вы это анализируете. Это меня, например, наводит на вот эту мысль. Я чувствую интуитивно, что оно вот так, понимаете? То есть вы и себя изучаете через все это. Императрица. Ну, императрица показывает с двойка кубков предложение руки и сердца чаще всего. Или предложение очень выгодного союза для вас, рабочего, например. Союза, может быть, дружбы, там, альянсы различные. Карта прекрасная. Она всегда говорит о повышении уровня благосостояния и о том, что человек не будет в ближайшем будущем ни в чем нуждаться за счет каких-то связей и за счет того, что интуитивно понял, куда ему идти и что ему делать. Понимаете? То есть вы напрягаете свою интуицию в себе во благо, и она работает, вы чувствуете, что вам нужно делать. А для этого, для того, чтобы интуиция работала, просто расслабьтесь, и вот как будто бы ну, падайте спиной на волну изобилия. Вот даже представьте себе это. Течет некая волна. Вот представьте вы, как ее хотите, да, как, как большая там река, как волна, как что угодно, да. И вы вот на эту вот волну изобилия ложитесь. И она вас несет, несет, а вы расслабились, смеетесь, хохочете, радуетесь. Вот так. И это именно так нужно, вот никак иначе. И вот эта медитация, она вам поможет вот эту интуицию, может быть, развивать в лучшем направлении и чувствовать действительно, с кем вам лучше общаться, кого любить, с кем там строить бизнес, работать, где работать. Ой, это не так колода, сори. Так, сначала мы берем Ленорман черной сороки, а уже потом лес любви. Так, что же у вас нового произойдет, что на пороге? Букет. Вот видите, букет. У вас прям любовная тема просматривается. Могут быть подарки со стороны человека противоположного пола, знаки внимания, приятные беседы. Если по работе, то букет означает премию, вознаграждение, неожиданное для вас и очень приятное, похвалу со стороны начальства. Но больше всего он, конечно, знак любви. Вам дарят цветы, признаются в любви, делают какие-то приятные комплименты. И вы рады, и вы счастливы от этого. Для мужчины он кому-то может подарить букет. И будет с трепетом ожидать ответа от своей дамы. Да? Хорошо, следующая карта у нас – это книга. Букет может быть тайный, представляете? Даже без записки иногда. Или вы не будете сначала понимать, откуда он, а потом расшифруют. Также книга показывает ну, какие-то документы, которые вы можете в ближайшем будущем оформить, получить с чьей-то легкой руки именно. Ну, то есть, когда а, вам как будто бы это само на блюдечке по букету предлагается, оформить какие-то документы важные для вас, выгодные для вас, нужные, там, справки собрать. Ну, каким-то легким способом. Вот я недавно... Пришла в больницу выписать рецепт. Очереди, 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 очереди. Куча очередей. Я думаю, ну что же мне делать? Мне нужно э, срочно это сделать, да, вот этот рецепт. Нужен сегодня. Я подошла к заведующей. Говорю, помогите мне. Ну, проведите к терапевту, да. Помогите, договоритесь с медсестрой на рецепт. Она, нет, я не буду помогать. Я думаю, ну что ж такое, спускаюсь вниз, захожу в какой-то кабинет, сидит медсестра. Ну, не медсестра, а женщина в медхалате. Тоже офисный работник, видно, но все-таки и с медобразованием. Я говорю, здравствуйте, помогите мне, мне нужно рецепт выписать. И она вот прям за минуту помогает, понимаете, за минуту. А почему? Потому что э, вот это как букет, да, вот такое неожиданное оформление бумаг, документов. Для вас вот так же это будет выглядеть. Может быть, какую-то там, не знаю, бумажку нужно срочно оформить, и вам это как бы вот ну, случайно предлагается. Вот интуитивно находите, да, по Луне, интуитивно находите то место, где нужно это вот, вот у кого-то попросить или принять чье-то предложение. Хорошо, смотрим дальше. Как у вас будет складываться личная жизнь? Что будет нового в личной жизни по оракулу «Лес любви»? Вышла карта «Друг». По вот именно нового в личной жизни будет то, что вы либо не ожидали от своего друга признания в любви и проявлений к вам чувств, то есть с человеком вы были просто друзьями, 
Либо второй вариант, то, что ваш любимый человек окажется для вас еще и неплохим другом, о чем раньше вы не думали, что он вас будет поддерживать именно как настоящий друг или подруга. Хорошо, что на пороге по личной жизни? Еще одну карту достаю. Выбор. Вам придется сделать какой-то важный выбор в личной жизни. И этот выбор, давайте посмотрим, к чему же он приведет, к работе над отношениями. Или выбор идет не в пользу отношений, но в пользу работы. Такое тоже бывает. Либо выбор в сторону серьезности отношений и работы над ними. То есть я не брошу эти отношения, я буду над ними работать. Я буду понимать, стараться, делать, делать какие-то выводы да, и продвигаться вперед. Ну, вот такая позиция номер три. А мы идем с вами к позиции номер четыре. Такая вот брошечка. Собака храпит, очень сильно извиняюсь. Что нового у вас будет в жизни в скором времени, да? И что скоро произойдет, что на пороге, какие события на пороге, да? Что нового впереди, какие события на пороге. Гадание онлайн на Таро. И первая карта – десятка жезлов. Десятка жезлов показывает, что вы схватите 10 жезлов и их понесете. Но вам будет очень тяжело. И я ведь не спорю, может быть такое, что эти 10 жезлов вам кто-то дал, вменил заставил их нести. Вам тяжело, но вас заставили. А вы берете. Но это же ваше решение, взять или не взять, правда? Иногда, да, вам кажется, что вас поставили в такие условия, что не взять просто невозможно. Ну, давайте посмотрим, как будут дальше развиваться события. То есть будет много какой-то работы, да? Обязанностей. Ну, восьмерка Пентаклей. Придется много поработать. Вам как будто бы нужно переделать целую кучу разных дел, вот засучить рукава и работать, работать, пахать, 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 несмотря ни на что. Вот вам кажется, что если вы это не сделаете, может быть, вот в жизни не так все будет. Да? Трава не расти, надо сделать, обязательно надо. Ничего не знаю. Но на самом деле, может быть, вам стоит пересмотреть ваше перенапряжение. То есть распределите эти обязанности, распределите их на кучки хотя бы. Работайте с этим, потому что иначе вы зашьетесь, да, или как это сказать. Дальше мы видим пожар жезлов. Пожар жезлов – это, по сути, энтузиаст. Может быть, кто-то кинется вам помогать. Молодой, неопытный, зато резвый. Может такое быть. Но иногда карта просто говорит о том, что можно найти более легкое решение. И вы его, вероятно, будете искать, оно новое, креативное, и вы его найдете. Также карта говорит о каком-то времяпрепровождении, например, разговорах на досуге, общении с приятными людьми. То есть, может быть, это касается вашей личной жизни. Работа работой, а когда вы, допустим, приходите домой, вы можете с кем-то приятно пообщаться или выходные провести время. Следующая карта у нас король мечей. Ну вот с кем провести приятно время? С мужчиной, возможно, воздушного знака. Да? Либо просто с человеком, пусть и строгих правил, но если он видит вашу исполнительность, трудолюбивость, честность в жизни, он может составить вам даже пару или хорошую компанию. По сути, для женщины это спутник жизни. Ну, он, да, какой-то строговатый, конечно. Дисциплинированный товарищ, может быть, военный. А для мужчины, может быть, это ваше положение. Работал, человек работал, там временами проводил время за разговорами, но все же старался, а потом добился руководящей должности. Или его повысили по службе, продвинули, да, там дали медали какой-нибудь, погоны, звездочку, еще что-то. То есть карта очень позитивная в том плане, что король мечей – это очень справедливый человек. Это может быть ваш начальник, который видит ваши старания и, естественно, может добавить вам доход, может продвинуть вас куда-то по карьерной лестнице. Смотрим следующую карту, Ленорман. Черные сороки. Кольцо. Ух ты! Для женщины это знак, особенно рядом с королем мечей. Вы можете предложение руки и сердца получить или очень ценный подарок от любимого человека. Ну а для мужчины 
Может быть, вы решитесь кому-то предложить это кольцо, заключить этот союз, брак, создать семью. Ну, также кольцо может означать признание в любви, может означать союзы по работе, но очень тогда продуктивные, важные, с очень такими людьми, которые надежны для вас. Надежный союз, да? Вот окольцевали вас и все, как говорят, на века. Вот, конечно, кольцо ⁇ это карта счастливая в каком-то смысле. Она не зря вам выпала, она вас подбадривает. Она говорит, все будет хорошо, несмотря на ваши какие-то жизненные ну, авралы, да, завал работы, все равно все будет хорошо. Все это разрешится в вашу пользу. И вы будете наоборот, ну, в плюсе, да, в плюсе. И, естественно, она иногда показывает прям изобилие в жизни. Поэтому не переживайте, изобилие у вас тоже будет. Хорошо. Следующая карта – это всадник. Всадник показывает, если вы получите предложение руки и сердца, тут все очень складно. Вам это предложение руки и сердца всадник принесет. Либо какой-то подарок принесет доставщик или придет подарок в посылке, да. Ну, всадник может показывать внезапного гостя с выгодным, приятным предложением, с признанием, там, с чувствами. Иногда всадник говорит о дороге, о том, что вы получаете кольцо там, или подарок, или премию, и куда-то едете. Но в торопях, то есть что на пороге? Дорога, в торопях, да, или гость какой-то неожиданный. Вообще, всадник – эта карта очень активная. Вам в жизни придется быть очень активным человеком в скором времени. Это будет важно для вас, проявить эту активность. У вас такой аврал на работе, у вас еще и общение есть. Естественно, вы активный человек. Если бы человек был неактивный, он бы с этим просто не справился, ни в коем случае. Поэтому, да, у вас все получится, если вы будете просто... Ну, не бросать, а дальше это все делать. Что нового будет у вас в личной жизни в скором времени? Самоанализ. Вы будете работать над собой. Вы будете спрашивать у себя, как устроить личную жизнь. Как лучше поступить в этой ситуации. Какой человек мне нужен? То есть проводить подробный самоанализ. Работать над собой будете. Что на пороге в личной жизни? Красота. Вы будете всеми силами стараться сделать себя лучше. Не для любимого даже человека, а для себя. Полюбив себя, вы поймете, что вас любят и все окружающие. В любом случае. Красота показывает прихорашивание. Походы в салоны красоты. Разные там новые вещи. Даже для мужчины. Мужчины тоже прихорашиваются, бывает. Покупают себе что-то. Новую одежду. Также ходят в салоны. Ходят на массаж. Поэтому ничего зазорного в этом нет. Я иногда вижу таких щеголей, которым нам-то дамам, до которых нас, нам-то дамам далеко, далеко, да, чтобы мы так за, за собой ухаживали. А они вон, ну, как бы больше для себя делают, поэтому и там духи себе дороже покупают, и там, я не знаю, костюмы такие, рубашки, запонки. Есть запонки, извините, по такой цене, что мне бы там на четыре шубы хватило. А мужчина берет покупать себе одному такие две штучки, да? Ну вот видите, как бы, вот у каждого же свое, и, соответственно, даже мужчина здесь может самоанализ проводить и навести красоту, почему бы и нет. Ну, вот такая позиция номер четыре. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Димит поддерживает. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч.